My name is Jörg Schönenberger, I'm a, I'm a botanist or evolutionary botanist, I would say, from the University of Vienna in Austria. Alors là, comme ça, à brûle pour point, sa tête ne vous dit peut-être rien, mais si je vous montre cette image. Et oui, puisque Jörg est l'une des personnes à avoir reconstruit la fleur primitive que je vous présentais dans une autre vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer à Montpellier en août 2018, lors du congrès de biologie évolutive. Du coup, j'ai saisi cette occasion d'aller le voir, et puis euh, d'abord de faire ma groupie, et ensuite de lui poser la question qui me brûlait les lèvres depuis que j'avais vu cette image, c'était ce qui était vraiment science dans cette image, et ce qui était au contraire plus euh, licence artistique. Most of the features were actually based on science. The only thing that are in that uh, image that are not based on science are the colors of the organs. We didn't reconstruct the colors. And it's also the relative size of the organs. So we didn't reconstruct any sizes and shapes of organs. But the number of organs, the arrangement of organs, and so on, that was all based on, on, the, yeah, on our reconstruction. Après, on a surtout parlé du lien entre euh, la recherche et le journalisme et savoir s'il était content de la manière dont les journalistes avaient relayé leur étude. Et bien, bah, étonnamment, oui. Nous étions très heureux avec les médias de couverture, donc nous étions en fait overwhelmed par le nombre de journalistes qui nous ont contactés et qui voulaient savoir plus sur ça et qui voulaient avoir une interview avec nous. Donc, nous étions très heureux avec ça. Il y a eu quelques artistes qui nous ont contactés et qui voulaient utiliser le modèle dans leur projet de projet et d'installations. C'était une chose fantastique, je pense. Je n'avais jamais imaginé que ça allait se faire. Du coup, j'en ai aussi profité pour lui demander s'il avait repéré des mauvaises interprétations de leur étude par les journalistes, par exemple, ou par le public. The main misconception was that, that most journalists and people thought that um, this flower, our model of a flower, looks like a living species that lives today. So many, uh, yeah, many thought it looks like a magnolia or a lily, and we tried very hard to explain to people that although it has some sim some similarities with these these species that live today they differ in many other it differs in many other uh, features and we try to explain that this is the ancestor to all the living species today and is equally closely related to all of them pour finir j'ai posé la question qui tue si c'était à refaire qu'est-ce qui changerait et qu'est-ce qui referait de la même manière well that's a difficult question actually so, so we're we're all rather unexperienced with this whole thing and Yeah, no, we would do similar thing. As what we would do differently is to be a bit more careful about the model. So as a, uh, yeah, we would make make it perhaps less similar to a magnolia or a lily, change the color or something like that. So that we would do differently. We would be more careful about some mm -hmm. of the details of the model. Et voilà, j'espère que cette petite interview impromptue vous aura plu. Pendant le congrès, j'ai enregistré deux autres vidéos, donc euh, surtout euh, bah, abonnez-vous si vous voulez voir la suite, et puis euh, à bientôt